C'est au cours d'une conversation téléphonique samedi soir que Mahmoud Abbas a annoncé à Eud Olmert la nouvelle d'un cessez-le-feu. Les factions palestiniennes dans leur ensemble ont accepté de participer à cette délicate initiative. Or, dimanche matin, une pluie de roquettes Kassam s'abat sur la ville de Sderot. Last night, the Prime Minister, Mr. Olmert, spoke to the Palestinian leader, Mr. Abbas, and in that conversation, Mr. Abbas committed the Palestinian side to a total cessation of all hostile terrorist activities. And that, of course, makes our defensive measures uh, to prevent terrorism uh, superfluous. As a result, I'm hopeful uh, that we will now have a period of quiet, uh, a period of quiet that both peoples want so badly. It's also possible, and I hope it will come to fruition, that this period of quiet will allow for the renewal of the political process. وسيلة الإلزام إنه في الشعب الفلسطيني التوحد بنتمنى من الجميع الجهات تتوحد بنلتزم لكن إيش وسيلة الإلزام للجيش الإسرائيلي الطرف الإسرائيلي إيش اللي حيلزمه مثلا بالاتفاقية هذه ما إحنا مليون اتفاقية سوينا مع الجانب الإسرائيلي ولا اتفاقية التزم بها. Or ceux qui ne semblent pas tenir leurs paroles pour le moment sont bel et bien les mouvements terroristes palestiniens qui se sont empressés de tirer des salves de roquettes sur Sderot à l'annonce de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. While there is no ceasefire, it's never finished before the fat lady came out and sings. Uh, they're talking a lot, but uh, we experience right now at least four attacks on the road since the ceasefires uh, was in force. So there is no ceasefire, if you ask me. Et si le cessez-le-feu s'avère nul et non avenu, cela dénoterait l'incapacité de Mahmoud Abbas à faire respecter ses décisions et les habitants de Zderot d'en payer le prix principal.